Au Mexique, près de 150 000 personnes ont été tuées en 10 ans. 80 000 personnes auraient été kidnappées, dont 5 000 enfants. Durant la campagne présidentielle de 2019, 130 politiciens et 9 journalistes ont aussi été tués. Et selon le juriste José Elias Romero, les organisations criminelles commandent environ 400 000 recrues, ce qui en ferait la plus grande armée du pays. Elles ont infiltré les institutions de l'État, la police, l'armée, les tribunaux, les banques, les entreprises et même les écoles. En France, nous sommes encore loin de cette situation. Mais depuis le début des années 2010, certains signes, d'abord subtils, inquiètent en haut lieu sur un tsunami de cocaïne qui s'abattrait sur l'Europe. Je vous explique. Le drame d'aujourd'hui, c'est que nous arrivons à un moment où coïncide hausse de la production sud-américaine de cocaïne, saturation du marché américain et hausse de la demande européenne. Entre 2013 et 2018, déjà, la production de cocaïne en Amérique du Sud a doublé. Alors que le marché américain est saturé, remplacé notamment par des opioïdes, les trafics convergent donc de plus en plus vers l'Europe. Et selon la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, c'est un calcul évident pour les trafiquants, car les prix de vente sont plus élevés en Europe et les risques judiciaires beaucoup plus bas qu'aux états unis de manière générale, la consommation de drogue, et en particulier de cocaïne, explose en Europe. Selon l'ONU, l'Europe compterait 4,5 millions de consommateurs, soit 1,5% de sa population adulte. La cocaïne, elle vend en poupe. En l'an 2000, 0,3% de la population française était consommatrice de cocaïne. Et aujourd'hui, ce chiffre est monté à 1,6. C'est une multiplication par 5. Et enfin, malgré les saisies records, chaque année, le prix de la cocaïne reste stable. Ça, c'est un indice que les saisies augmentent autant que les entrées réussies pour les trafiquants. Et selon plusieurs prévisions, l'Europe deviendra cette année donc le premier marché mondial en termes de volume devant les états unis Une première Et l'Europe est déjà le marché mondial le plus lucratif. Quelques mots sur l'itinéraire. Comment est-ce que cette cocaïne sud-américaine termine-t-elle dans les narines des Européens La cocaïne est produite en Amérique du Sud, Colombie, Pérou et Bolivie. Puis elle est transportée par mer, premièrement, ou par air. Par mer. La cocaïne est soit transportée dans les ports européens directement depuis l'Amérique du Sud, soit en transitant par l'Afrique. Les trafiquants cachent le plus souvent la cocaïne sur d'immenses cargos, des grands bateaux, à l'intérieur des containers. Ils bénéficient de la complicité des dockers au départ ou de l'équipage du bateau. Les possibilités pour les cacher, pour cacher la cocaïne, sont sans fin. Dans des sucettes en bonbons, dans des carambars, dans l'intérieur des cordes de hamac, dans des pneus, etc. Après une traversée d'environ 10 jours, les cargos atteignent l'Europe, principalement par la Belgique ou les Pays-Bas. Anvers, Rotterdam, voire Hambourg ou Le Havre. Le principal port d'arrivée en Europe est Anvers. Des records de saisie y sont battus chaque année. Nous étions à 3 tonnes en 2009, 90 tonnes en 2021 et même 110 tonnes en 2022. Sur place, les trafiquants se débrouillent pour récupérer la drogue une fois arrivés en Europe, souvent en tentant de corrompre les autorités du port, les dockers ou la police. Mais la cocaïne arrive également par voie aérienne. Les quantités sont plus modestes mais arrivent plus rapidement sur place. Elles partent du Suriname, petit pays d'Amérique du Sud, ou de Guyane, département français d'outre-mer. Les passeurs sont des mules, le plus souvent, qui ingèrent la drogue pour ne pas être détectés, puis arrivent, en ce qui concerne la Guyane, à Orly. Comme pour les containers, le nombre de mules est si important que les trafiquants sont prêts à en perdre quelques-unes à chaque passage. Et comme pour les containers, les saisies explosent. De Guyane, elles ont été multipliées par 4 entre 2014 et 2018. On interpelle à Orly plus d'une mule par jour. Et 30% de la cocaïne qui est consommée en France passe par la Guyane. Le trafic de cocaïne emploie des personnes extrêmement violentes et prêtes à tout. Qui dit hausse de la consommation, dit forcément hausse des conséquences des trafics. Violence, meurtre, blanchiment d'argent et corruption. Selon Sjord Top, directeur du Centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants, un office européen, et interviewé par Le Point, je cite « De plus en plus des membres, de membres des autorités judiciaires et politiques sont corrompus en Europe occidentale. La cocaïne génère tellement d'argent qu'elle représente une menace pour les démocraties européennes. » Et ce qui se passe au Benelux lui donne entièrement raison. La Belgique et les Pays-Bas concentrent les principales arrivées de cocaïne en Europe, mais sont également les bases des mafias marocaines, premières distributrices de cocaïne et de cannabis en Europe. La conséquence est une véritable déstabilisation de l'État, car les mafieux ne reculent de vente rien et ont des ressources quasiment illimitées. Le premier problème, c'est la corruption. Plusieurs analystes s'inquiètent d'une corruption grandissante aidée par la crise économique. Selon The Economist, des corruptions associées traditionnellement à des pays pauvres commencent à avoir lieu dans des pays développés. Un policier fédéral belge, par exemple, a ainsi proposé récemment 1 million d'euros à des dockers pour ouvrir un container. Les officiels du port d'Anvers ont été corrompus. Plus grave, la saisie d'un container de 11 tonnes de cocaïne a mené à l'arrestation du chef de la police anti-stupéfiant de la ville d'Anvers, de trois autres policiers et d'un avocat. 
Le patron fédéral des douanes belges a déclaré clairement « Sans moyens supplémentaires, la ville d'Anvers deviendra une sorte de narco-état d'ici 10 ans. » Mais ce sont également des menaces et des intimidations physiques. La police a par exemple découvert une prison et une véritable salle de torture souterraine construite par la Mocro-Mafia à la frontière belge-hollandaise. L'avocat d'un témoin clé dans un procès a aussi été tué par balle en plein jour. Et un journaliste, Peter de Vries, très connu et spécialisé dans les affaires judiciaires, s'est également intéressé de près à cette affaire. Il a été assassiné à l'été 2021 dans le centre d'Amsterdam, juste après avoir tourné une émission de radio dans laquelle il demandait aux jeunes néerlandais de cesser leur consommation. Mais cela va encore plus loin. Le maire d'Anvers est sous protection policière pour s'être opposé au trafic. C'est la même chose pour le ministre de la justice belge. Après des déclarations selon lesquelles il voulait déstabiliser les réseaux mafieux, un contrat a été placé sur sa tête par la mafia. Il vit aujourd'hui dans un bunker ultra sécurisé. La police néerlandaise a aussi aperçu des guetteurs autour du domicile de Mark Rutte, le premier ministre du pays. Il vit lui aussi désormais sous protection. Enfin récemment, la fille du roi des Pays-Bas, qui est étudiante à Amsterdam, a été menacée d'enlèvement et elle est maintenant barricadée dans l'enceinte du Palais Royal, elle qui vivait à Amsterdam. Aujourd'hui, les autorités néerlandaises placent même des rochers devant les mairies pour éviter les attentats à la voiture piégée. Et la guerre de la drogue a fait 189 morts aux Pays-Bas en 2021. Certes, ça n'est pas encore le Mexique, mais rien en Europe n'y a jamais tant ressemblé. Et où en est la France Alors la France n'en est pas au même point que les Pays-Bas ou la Belgique, mais il y a des raisons de penser que cela pourrait arriver dans un futur proche. Toute drogue confondue, le trafic génère en France un chiffre d'affaires de 3 à 4 milliards d'euros, pour moitié issu du trafic de cannabis et environ pour moitié issu de la cocaïne. C'est à peu près l'équivalent du chiffre d'affaires d'une entreprise comme Auchan ou comme Free. Il y aurait 230 000 personnes qui vivent directement ou indirectement du trafic de drogue et 20 000 personnes en vivent exclusivement. Et certaines tendances liées au trafic de cocaïne inquiètent. D'abord, par mer, le Havre est le plus grand port français. Et en conséquence, il y a des passages de cocaïne de plus en plus importants. 10 tonnes en 2021. Ça reste 10 fois moins qu'en vert, la capitale européenne du trafic, mais le volume est en progression constante, année après année. Selon un officier de l'Office central de la répression du trafic illicite des stupéfiants, qui est demeuré anonyme, le rôle des dockers est indispensable. Sans docker, on ne peut faire ni sortir la marchandise, ni rentrer. Cela sous-entend qu'il y a forcément de la corruption chez une partie des dockers. D'ailleurs, plusieurs affaires ont éclaté ces dernières années. Les 2500 dockers du Havre subissent des assauts, des mafias et des cartels. Corruption, menaces physiques, chantage. Mais la France est cependant championne en un domaine, c'est le transport aérien de cocaïne. La Guyane française, le territoire français et un petit territoire français jouxtant le Brésil, est peut-être le hub le plus important de trafic par voie aérienne en Europe. 20% des passagers des vols à destination de Paris transporteraient de la cocaïne. Et malgré la multiplication des contrôles, le trafic rapporte tellement que les trafiquants peuvent se permettre des pertes. C'est également la corruption qui progresse, et c'est encore plus inquiétant. Outre les dockers du port, d'autres personnalités sont la cible des trafiquants. Certains politiques locaux ont ainsi été mis en cause récemment. C'est par exemple l'affaire de Canteleu. Mélanie Boulanger, maire PS de Canteleu et vice-présidente de la métropole de Rouen, ainsi qu'un de ses adjoints, ont été interpellés pour complicité de trafic de cocaïne l'année dernière. Dans une affaire qui n'est pas encore jugée, ils seraient soupçonnés d'avoir averti des dealers, notamment avant des opérations antidrogue. En conclusion, la notion de narco-état est très difficile à définir. Les cartels ne peuvent pas vraiment tenir un état. Même dans la Colombie de Pablo Escobar, lorsque ce dernier a été élu député, les cartels n'ont pas tenu réellement l'état. Idem au Mexique, où l'état central fait beaucoup aujourd'hui pour combattre les cartels. Mais ce qui intéresse vraiment les cartels, ce n'est pas de contrôler un état, mais c'est d'y faire régner le chaos. La situation est très inquiétante aux Pays-Bas et en Belgique, car le chaos y pointe. Lorsque des journalistes ou des avocats sont tués, c'est que le chaos pointe le bout de son nez. Pour la France, nous ne sommes pas encore à ce point et nous sommes encore assez peu touchés par les cartels de la cocaïne. Mais ce qui est certain, c'est que la corruption est une affaire de volume. Si la consommation européenne reste au niveau que nous connaissons actuellement, ou pire si elle augmente, les trafiquants auront d'autant plus les moyens de corrompre manutentionnaires, élus, voire douaniers ou policiers. Outre des sanctions pénales beaucoup plus fermes, cette affaire démontre plus que jamais l'urgence d'avoir en France des politiques et des fonctionnaires honnêtes et tournés vers l'intérêt général.